Meshtabi. Season 4. Konkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Chito se Kaiwai ten des. Let's get it started. 1. Shikotsuko. Polypinai shock door. ふだんはあまり週クリーム買いに来るくらいしか来ないシコツコですが久しぶりに来るといいですねいいですね気持ちいいですね驚きましたねシコツコサップ人口まあまあいるんですねもう嫌だ怖いあの野獣みたいな人
煙まみれ汗まみれのド M になるバーベキューですのでくれぐれもおしゃれしていくのはやめといた方がいいわねだ、うん、床はビーチサンダルの鼻緒がもげるほどの粘着性があるので注意が必要ですおでは一つダメにしちまいました真夏はおよしなさい系ですないえいえ真夏は絶対およしなさい系ですねは,はい目の前に池あるからさ汗だくになっても池に飛び込んじゃえばいいんだよ食事付きサウナだと思えばいいんじゃないああそれめやそれぐらい真夏は汗だくになりますはいフォーチートウサイピッツリアダーハール非凡な美味しいピザ屋さんが千歳にあるんです正直ピザってさちょっと分かりづらいっていうかさね最近どこもかしこも au ソフトバンク美味しいの出してくれるからねそうなんだよ最近はどこでも本格的な美味しいピザ出してくれるからねでもここのは食感が一味違ったハード系中華イタリアンでしょピザは<笑>フランスパンのようなしっかりパリッとしたアウトサイドともっちりとしたインサイドのバランスがいいんだよねそうなのなんでも硬いのが好きなグリーンにとってはボーノなピザなのです意味深だねん何がそしてデザピがあるのも嬉しいデザピってデザート食べてるブラピ違うよデザートピザだよああはいはい美味しかったねこんなにスイーツとしても美味しいなんて知らんかったでしょおでがイタリアンやってた時も人気メニューだったんだよチョコピザはへえー、そんなことまでやってたのピザこねてたのいやもっぱら洗い場さえオーナーなのにそう客が何を残さず食べているか何を残しているかっていうのをチェックするのに洗い場が最適なんだよねとかなんとか言っちゃって残り物食べてたんでしょままさかよそういえばイタリアでピザをナイフとフォークで食べるって知らなかったねほんとマナー違反ではないにせよやばな印象を与えてしまう可能性があるんだって気をつけなきゃねんだ5ニューヨーチートセイチートセイノユエンチトセインター降りたら2分でお風呂道の駅サーモンパークからも車で10分かからないくらいかな遠さんチトセはここしか知らないもんねあとチトセ空港内にも温泉あるけど Too expensive for us なんでね Too expensive for us 自販機でニューヨーク券間違って4人分買っちゃうのまき汗たグリーンなのであります私したら先にまとめ買いボタンを押してるのにさらに大人2人ボタンを押すっていう天然ぶり発揮算数苦手だもんねえなんで知ってんのこういうおバカさんは結構いるんですかって聞いたら店員さん笑っていますいますたくさんいますって気軽に払い戻ししてくれたよね優しいね結構やる人いるって言ってたからもう満タイ開き直りなさんな<笑>サウナが2タイプテレビありスタジアムサウナと小さいけどアロマが変わる瞑想系の静かなサウナこれ両方高温なのがいいえー、女子は高温低温ノーマルタイプえー、そうなんだうんあと深い水風呂1 2 0センチってのがいいですね危なく溺れそうになりやした水風呂の水温は体感15度くらいかなしっかりゆっくりクールダウンできるのがいいねシャワーの水圧強め周りの客に配慮せよこの注意書きが全ての洗い場に掲示されているのはここが初めてかもあああれね大切なことだよね多分ここんちのシャワー水圧強いから、はいはい、ほら家風呂の癖でさシャワー感謝するやからとかがいたらさ結構トラブルんだよきっといやーそうだ水圧すごかったもんねあの勢いで感謝やられたら後ろの人たちにはかかりまくるだろうからね<笑>おいなるよなるね人気なき戦いに、ね、ああやっちまうぜ6チートセイチューカソーバースルーカメ私のお気に入りラーメンが千歳にはもう一軒こちらのご主人は札幌の名店中華そばカリフォルニア出身とのことあそうなんだ、うん、ってことは王道煮干し中華そば系だねそうここはシステムがちょっと変わってますまずは席立ち食いカウンターとテーブルを選べるシステムおうカウンター立ち食いかいいね早そうだテーブル席は置いてある伝票に注文書きカウンターへ持っていきお代を先に払って引き換えにもらう木札を持って呼ばれるのを席で待つってスタイルええー、変わってんねでもなるほどそっかそれで立ち食いカウンターは取りに行かなくていいから楽なわけだね、うん、でも券売機よりも風情があって
しゃげ。よしゃげ。<笑>よしゃげだね。<笑>そっか。そう言われてみれば、そうだね。私好きだわ。だわこういうほんのり煮干すの醤油。あ、いいね。塩もうめえじゃねえか。おでは濃厚魚介の方が好きだけども。たまにこういうのも上品でいいね固めの茹で加減で出してくれてるのがいい最初から伸びちまってたんじゃ元も子もないからね賛成やっぱ何でも固めがいいわバ、うん、ンヘイレンも醤油派だったらしいでそうなのほんまやセブンチートセイコーライクン千歳の繁華街ニューサンロードにある中華屋さんいい味出してる昭和感そりゃそうだよね1952年創業ですってこりゃまあこりゃ大先輩でございますねいいですねこのビジュアルなんとも昭和っぽいじゃござんせんかねチャーメンが美味しいというタレコミいただきましてねはい嬉しい美味しい情報ありがとうございますありがとうございます五目チャーメン目玉焼きが乗ってんのって初めて食べたけど卵の黄身が卵,ご<笑>卵の黄身が味変になっていいですねこれはなかなかおつでございました塩味のチャーメンも広東麺も珍しい美味しいこれはぜひまたいただきたくなる一品でございましたねえ一品っていうかここはいろいろ食べてみたいお店だねああ地元の方々の注文パターン見てると千差万別種中さまざま多種多様でございましたからねうんと三者三様<笑>三者三様十人十色三歩進んで二歩下がるね人生はワンツーパンチってすごい歌詞だねなんだそれやって感じさすがは星野哲郎先生だ星野哲郎先生誰それ作詞家さ「別れる前にお金をちょうだい」とかが有名かなあーはいはいそりゃすごい別れる前にお金をちょうだいってなかなか思いつかない奇想天外な歌詞だよねだろう<笑>昔の名前で出ていますとかさあと自動車消火ってのもあるんだぜ自動車消火あの子をペットにしたくて日産するのはパッカード何それ大丈夫なやつ骨の髄まで絞れで後で肘鉄クラウンさジャガジャガ飲むのもフォドフォドにここらでやめてもいいコロナだからねまるであんたが考えた歌詞みたいねで、ちかちかチャーメンよ、チャーメンおっといけねいや素晴らしいお店紹介していただきましたねザ・昭和食堂にかこつけてまたこにゃねいいねお母さんも楽しい人だったねえ、なにこれカメラほら、私映んなくていいのかいってね<笑>人情味あふれる昭和のままの町中華がちっとせにありました、うん8チートセイホクホクテイチトセエリアチトセの道の駅のすぐ近くにある回転寿司屋さんこちらは若さいもグループで札幌にもお店がある回転丸さんの系列のようですねチョイスも確か若さいも系の回転寿司だけど運営会社は全く別のようですいろいろお家騒動も手広い若さいもさんですがあ基本お気に入り回転寿司なのですがお店お店でちょっとばらつきがあるチョイスさんと同系ってことでねはい伊達のチョイスさんはすごく美味しかったねいや前回の千歳の時にマグロのキャンペーンやっててねここそのマグロがめちゃめちゃうまかったんで再び参上いやーやっぱり美味しかったねそして安いねえグルメ回転寿司の中では一番安いかもねこれはいいうん、ウニに噛んで600円ってな相当安いではいロシア産だけどね全然いける産地聞いたらさ伊藤さんちょっと小声になってるねロシア産ですって<笑>正直でいいじゃないかそうだね札幌の店も行ってみようとだね9 Today's Katsu Kato Say 開店前からご覧の行列千歳の大人気昭和食堂でございますあれオープン時間変わったのと思いきや11時5分にのれんがかかりましたほからのあっという間に満席40席くらいあるから開店オーダーラッシュすさまじいよねそりゃあ大変だ同級生の鎌田君人の大将お元気そうでちょっと痩せたかな
<笑>ちょっとそのあたしかわからないやつやめて同級生シリーズあそっかこちらはいろいろおいしいんですが今回は挨拶代わりに未食のカツカレーそっかカツカレーまだだったのねそうそう他のメニューがおいしすぎるんでねついついってこともあんのねまれに本当にまれだけどじゃがいもや人参がゴロゴロと入った懐かしいタイプのカレーこれは逆にあまり最近食べれる場所がなくなってしまったのね嬉しいですね確かにお店でお母さんのカレーっぽいのってないよねダノさん辛さもしっかり美味しいおせいいやー懐かしいカレーごちそうさまでしたとこの時後ろのおっちゃんが食べてたイカリング定食にものすごいジェラシーでしてね<笑>再び三条僕はどうしてもイカリング定食食べたかったんだ<笑>もう食い地半端ですこのおっさんもうね、うん、他にも食べたいメニューがありすぎんのここんち確かにそうだねタラフライ定食しよう生姜焼きに生酒塩振り焼きああ食いてうちはエビフライ1650円ってのが気になってタラフライも美味しいでしょ明治も有名なのよねあのさしそ味噌とか三条漬け10円ってのがいいっしょねえ超嬉しい両方ともちゃんと手作りのしそ味噌めっちゃうまかったねうまかった10円のしそ味噌だけで飯いっぱいいけるぜいけるとりあえず次回は生姜焼きに決定うん私はアナゴフライでござるいいね千歳で一番来ちゃう店かもねここはトシちゃんがいないはっトシてはっ間違えた間違いない似てたねトシちゃん<笑><笑>上手だねありがとう<笑> 10シコツコスイーツショップパティシアラボシコツコ温泉街の一角にあるスイーツショップパティシエラボさんおじさんがここのたるまえ残酒がお気に入りでねそうなんだ少しオレンジ風味のカスタードが美味しくってさ一瞬で虜になっちまったんだというわけでお久しぶりにドライブがてらやってまいりましたあれグリーンこれたるまえ残酒じゃないじゃないかいよいよ去年リリンアルしたみたいなのよ名前もローマ字で「たるまえ」ってねえー、聞いてないしはいこちらたるまえ山の溶岩ドームをイメージしたシュー生地にアーモンドとキャラメルのペーストを混ぜカスタードクリームがたっぷり入った大人のシュークリームとなっておりますあれオレンジクリームじゃなくなっちゃったなはいあでもこれはこれで美味しいじゃんか甘じょっぱくて固めの食感がいいねねえ私前のより好きかもあったら前山かここのスイーツはやっぱ美味しいねはいほら旧モデルのタルマエザンシュをさ厚別のパチスリーブルーさんでも買えるっしょあそっかブールさん考案者じきじきのアマンドね名前は違うけどうん多分同じものだと思うんだけどもさどっちにしろ美味しいだってシュークリームだからねジャカイノメシュタビワガチデイマタタバサイサウェイヤーカフェホカイドデスオタノシミニ See you soon 千歳は結構楽しいですねもっと乗せたい店やはあるんだけれどもあの相当お気に入りのラーメン店がもう一軒あったんだよね、うん、だけど食べたくて食べたくて久しぶりに行ったっけ、うん、味が激変してたんだよねはいこれねショックでかいですよねそのそ美味しくなくなっちゃったっていうショックもあるけどもその動画でね、うんうんうん、すげえうまかったって言ってたのが、はい、それを見た視聴者さんがね食べに行って、えー、っ,てってなるのがおっかなかなくてさいやでもさあるよね結構、うん、これねにちょっとその辺を加味してご覧いただきたいなと、うん、その時々でねたまたま美味しいっていう場合もありの、はい、またはその調理人さんが変わっちゃったっていうのももちろんあるだろうし、うん、いろんなケースがあるんでね、うんうん、まあそれは本当はあっちゃいけないことなんだけどもね,、うん、そうね同じクオリティを保たなければいけないっていうのはあるけれども。うんできるだけだから1回だけじゃ判断しないようにしてるんだけども、うん、ここのラーメン屋さんは何回も行って、うん、いやうめえというふうに思ってたお店だったんでちょっとショックでしたねあれ同じ人間の仕業じゃないと思いますよ絶対なんか乗り移ったんかなあの調理する人が変わったか<笑>っったその誰かに任せたのか
かその弟子にそろそろお前夜は独り立ちしてごらんみたいな感じでやってるのかもしれないしあのレシピチェンジをした可能性もあるけどねうんうんうんうん方向転換みたいなうんまあいずれにしても、まあ、ちょっと今回は「ザ・ベスト」千歳ザ・ベストっていうことなのに載せられなかったというねちょっと悲しい現実ですはいまあ今ちょうどハボロルモイオボロロンオロロンオボロロンオボロロンラインを食べ歩ってんだけども<笑>こちらの方でもね一軒、はい、ちょっと残念な残念だったお店がありましたよね、うん、なんかね悲しくなるんだそういう時なんでどうしてってそうなんでも不思議だよねでもそうよ人間だもの致し方ないこんな味にしてみようって気分の時もあるのかもしれないし、うん、ゴルフでもさ、うん、あのチップインってなかなかしないけど、うん、この始めたばっかりの時の方がね入っちゃったりとかあそうだね、うん、あるじゃんかあ,るあれはなんでだろうねわかんねえ、うんわかんないデビューイヤーの上川端はね首位打者争いするかのような打率だったのにね,ね去年からチンインになっちゃって<笑>今ちょっと<笑>あの、ね、上り女子になってますけどね、うん、またあの活躍に期待したいですね、はい、清宮君も当たり出しましたんでねよかったです、はい、松本豪が心配だよ夜眠れないんじゃないかな<笑>おじさんそればっかり<笑>松本豪の心配ばっかりしておりますれてるの考えすぎは良くないよ。二次ハムの広報さんよろしくお願いします。<笑>